Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Márcio Rocha, sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu vou te passar três dicas aí top de linha para projeto de quadra elétrica, esse cara aqui, ó. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, compartilha, assim o YouTube entende que é relevante esse conteúdo e caminha para mais pessoas, beleza? Então vamos lá! Bora lá galera, antes deixa eu dar um recadinho aqui muito importante para não esquecer galera, esse recado aqui é o seguinte, eu acabei de elaborar um e-book chamado Eletroempreendedorismo, um atalho para o sucesso com um projeto elétrico, onde eu compartilho todo o conhecimento e experiência que eu adquiri ao longo da minha jornada como empreendedor no setor elétrico e ele é ideal para todos aqueles que desejam começar ou mesmo já começaram, mas precisa aí de uma visão mais apurada para os negócios. Além de você ter a oportunidade de dicas valiosas no e-book, você vai receber também cinco super bônus exclusivos que vão te ajudar demais aí a ganhar tempo com toda a parte de documentação técnica. Eu vou deixar o link fixado aqui para você poder ir lá baixar. Vamos lá, galera. Então, eu vou te passar aqui as três dicas aqui super importantes para projeto. Tá? A primeira dica que eu vou falar é... Esse cara aqui, ó, você vai projetar um metálico ou um, um quadro de PVC. Qual a diferença? Por que eu instalo hora PVC e hora um quadro metálico? Pessoal, quadro metálico é quando você tem muito circuito é, em uma residência, você opta por um quadro metálico, tá? Mas é comum nas residências você instalar um quadro de PVC. Tá? Eu... Quando, você, quando eu tenho um projeto residencial, o padrão que eu faço, e tem muito circuito, eu acabo colocando um quadro é, metálico, tipo esse aí da, da imagem. Eu acabo fazendo isso, tá? Mas, é, no cotidiano, na prática, a gente acaba colocando um PVC, tá? Eu indico na lista de material para o cliente um quadro de PVC. Ele é mais barato, o PVC, né, do que o metálico. O metálico é mais caro por causa da... É, você vai ter barramento, né? você vem ter tudo isso aí, o padrão NR10, tem que obedecer isso aí. Tá? É, isso na residência, em projetos residenciais. Projetos comerciais ou projetos industriais, pessoal, quadro de PVC não rola. Um porque normalmente são, são circuitos maiores, né? você tem uma quantidade de circuitos maiores. Uma fábrica você precisa deixar... É, é, espaço, reserva né, para futuros é, equipamentos a serem instalados. Então, é, comércio tá? e indústria, esquece quadro PVC. Você vai instalar esse cara aí. Ó. Facilidade de manutenção, ele vem montado tipo espinha de peixe, facilita a conexão e desconexão, desconexão de disjuntor. Então, existe uma praticidade a mais aí para o uso desse cara. Tá? É, esse quadro PVC que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui é o PVC, né? É, Tigre. São vários fabricantes aí que você pode estar tá Brum adquirindo. Eu, sinceramente, eu não gosto de falar esse quadro. Porque eu não gosto desse barramento pente, tá? Esse aqui, ó. Ele, ele, esse aperto aqui é bem ruim. Às vezes solta, cria... É, ponto quente, eu não sou muito a favor desse tipo de montagem, não gosto, tá? O espaço físico dele é limitado, enfim, eu quando eu posso, eu até converso com o cliente, eu indico um quadro metálico, já vem montado de fábrica, já vem bonitinho, tudo arrumado, tá guiado, eu dou preferência para o quadro metálico. Agora, uma dica, né? Quadro metálico, pessoal, você precisa deixar ele aterrado, tá? Você precisa deixar ele aterrado, ele tem que ser aterrado. Esse aqui da imagem, ó, você vê que ele está aterrado aqui na, na portinhola aqui dele. Aqui, ele está com dois pontos de aterramento. Então você precisa aterrar o quadro. Isso é importante para não tomar choque aí, né? elétrico. Então esse é o primeiro ponto. Diferença de um para o outro, ok? Maravilha? A segunda, pessoal. A segunda é a altura. Que altura eu vou instalar esse quadro elétrico? Qual a preferência? Na NBR 5410 não tem a normativa falando. É a altura que eu tenho que instalar ele. Deixa por conta da engenharia. Então, por prática de engenharia, como nós instalamos esse cara? Eu deixo no meu projeto a indicação de 1,5 do centro do quadro. 
Então, eu pego o centro do quadro aqui, né, esse centro aqui, marco um e-mail para o piso e instalo esse cara. Tanto faz esse cara aqui, como... Deixa eu pegar um projeto aqui, ó, que a gente fez. Coloquei um detalhe aqui, ó. ó eu deixo. Esse aqui é um quadro de um, de um, de um prédio, tá? De um apartamento tipo. Então, como é que eu coloco lá? Eu deixo um detalhe, ó, fixado na parede, a um metro e meio do piso, do zero, zero. Por quê? Qualquer pessoa aí de 1,60m, de 1,80m a 2m, consegue aí com facilidade, com facilidade é, manipular esse quadro. Fazer a manutenção, abrir, mexer. Então é uma altura, vamos supor, padrão. Tá? 1,5m um de altura. Agora, isso para uma residência. Numa indústria, você tem um monte de quadro metálico de vários tamanhos. Aí você pega aí uma, uma área técnica né? e tem vários tipos de quadro, por vários tamanhos. Vou mostrar para vocês aqui ó, um dos projetos que a gente trabalhou, está aqui, ó. aqui é uma sala técnica, tem, a gente tem quadro autoportante e tem quadro de distribuição. O que a gente fez aqui? Esse quadro aqui ele tem bem mais circuito que esse. Então se a gente for colocar esse cara a um metro e meio, todos a um metro e meio, vai ficar uma coisa tudo esquisita, né? cada um tem uma altura. Então o que a gente faz? A gente padroniza todos eles pela face superior. Então se eu pegar aqui uma cota, Pega essa cota aqui até o piso elevado aqui, ó. Aqui é um piso elevado. Ó, 1,70m. Então eu tenho 1,70m e deixo eles todos, todos alinhados, tá? Na mesma altura. Porque senão fica um quadro lá em cima, outro lá embaixo, então não fica legal, esteticamente. Tá? Então, essa aí é a terceira dica que eu vou dar para vocês, em relação à altura do quadro. A outra dica, pessoal, é o seguinte. É a quantidade de espaço reserva. Qual a quantidade de espaço reserva eu preciso ter num quadro elétrico. Tanto faz esse aqui como tanto faz esse aqui como deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um outro aqui, como esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quantos disjuntores eu preciso deixar reserva? A NBR, pessoal, a NBR ela fala o seguinte: até seis, até seis circuitos eu tenho dois espaços reserva. É espaço, tá, pessoal? Não é circuito. É espaço reserva. De 7 a 2 eu preciso ter três espaços reserva. De 3 é 30, 4. Maior que 30, 15% de N. Tá? É... Eu já adoto 15%, no mínimo 15%. Eu já parto dessa premissa, 15%. Só que você tem que avaliar a seguinte situação. Quando você prevê um projeto a espaço, a reserva, você precisa também prever em potência para os cabos aqui. Ó. Você tem que prever já essa potência para o circuito de reserva. Tá? E a outra coisa que é importante lembrar que é o seguinte, ó, quando ele fala de espaço reserva, quando você pega qualquer catálogo de, de, de fabricante, vamos pegar aqui da Tigre, ó, você tem aqui 6 a 8 disjuntores, 12 a 16, 18 a 24, isso aqui gente é módulo, tá? são módulos, cada módulo equivale a um disjuntor monopolar. Vou pegar um diagrama aqui para a gente citar um exemplo, se eu for contar aqui quantos módulos eu tenho, Cada disjuntor desse que é bipolar, são dois módulos. Um disjuntor monopolar é um módulo. Então, se você for contar aqui, ó, contando já até com os DPS e os disjuntores principais, por exemplo, a gente vai ter 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16 mais 4 módulos, 20, mais 2 aqui, 22 módulos. Então, se a gente for lá para o catálogo do fabricante, ó, ele precisa aqui de entre 18 a 24. Aí você vai jogar a tua porcentagem, 18 a 24 módulo, tá? Vai jogar aí 15% e vai te dar a quantidade de espaço reserva no teu quadro de distribuição. Se gostou dessa dica, segue a gente aqui no YouTube, dá esse like para gente, maroto. Maravilha? É isso aí, um abraço e até mais. Valeu!